అందరు మొహాలు తెగలిపోతున్నాయి మంచి ఎనర్జీతో ఉన్నారు ఏంటి విషయం అంటే మీరు వచ్చారు కదా సార్ మీ ఎనర్జీ మాకు వాళ్ళు బాస్ అయ్యి మామూలుగా చెప్పు మీరు వచ్చారు కదా సార్ మీ ఎనర్జీ ఇంకా మామూలుగా చెప్పు మీరు వచ్చారు కదా అండి మీ ఎనర్జీ ఇది కరెక్ట్గా ఉంది ఇంకేం విషయాలు అంటే సార్ మా బాస్ అని బాగా చూసిన ఉన్నాం సార్ అదే తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ రెండు మొఖాలు కాదు మూడు మొఖాలు ఈ మూడు మొహాలు ఇంకా ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మరి ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం కదా తను కంచల్ పాలు చేసావు కదా నువ్వు ఆల్రెడీ ఏం చేసి అనుకోండి ఫస్ట్ టైం సో బాగా ఎక్కువ ఎక్కువ వెలుగుతున్నాయి బాగా కాకపోతే అతను కొంచెం బీసీపీ ఉన్నాడు అంతే అదే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పెళ్ళైందా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎందుకు ఇంకా ఇది దేనికి అంటున్నాను లైఫ్లో ఆపోజిట్ లేకపోతే క్రియేటివిటీ తక్కువ తెలుసా విషయం తెలుసా ఈసారి ట్రై ఒక రకం చెప్పినా ఊరికే సరదాగా నాన్న కానీ పెళ్లి కంగారం లేదు మెల్లి చేసుకోవచ్చు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అసలు మిమ్మల్ని కలవలేదు నేను ఆన్ బోర్డ్ అయినప్పటి నుంచి బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ ఫ్రమ్ ద బాడ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు అండ్ నేను నాకు సార్ ఫస్ట్ నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు అప్పుడే ఎక్కేసింది క్యారెక్టర్ ఐ డిన్ హ్యావ్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ కానీ ద హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ మంగరత్న క్యారెక్టర్ కానీ నాకు చాలా హ్యాపీగా వీళ్ళు కంగారు పెట్టారా నువ్వే బాగుంటావు క్యారెక్టర్ కి నీకు బాగా సెట్ అవుతుంది అని నన్ను అంటే బాగా బాగా అడిగి తీసుకున్నారు నాకు చాలా నచ్చింది అంటే లైక్ ఓన్ చేసుకుని మరీ చేశాను క్యారెక్టర్ చెప్పేటప్పుడే బాగా ఎక్కుతుంది జనాలకి క్యారెక్టర్ అనుకుని చేశాను నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఈ మూవీకి మీరు ప్రొడ్యూసర్ గా ఉండడం నా పరిస్థితి ఏమంది సార్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ యాక్చువల్లీ అంటే స్టోరీ రాసుకుని నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్టీటీ వర్క్స్ బ్యానర్ ఉందని తెలుసు కానీ బయట వాళ్ళతో చేస్తారు కొత్త వాళ్ళతో కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు బేసిక్గా నేను నేను అలా వచ్చిన కాబట్టి నేను అలా అదే అలా అనుకుంది ఓపెన్ చేసింది నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే సార్ శాలిని గారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళి కథ నరేట్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఆర్టీలో చెప్తావా అన్న అదేంటంటే చేస్తారా అని అడిగా అడిగితే లేదు లేదు దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ యంగ్ టాలెంట్ అన్న సరే అండి వచ్చి చెప్తాను వచ్చి చెప్పినప్పుడు మాత్రం ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయాను సార్ కన్ఫామ్ అంటే ఇప్పటిదాకా స్టార్స్తో వర్క్ చేశాను సార్ యాజ్ ఏడి బట్ డైరెక్టర్గా అయితే కథ నరేట్ చేయలేదు సో ఫిక్స్ అయిపోయాను సార్ నర్వస్ ఉంది వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా తంతుది ఇది ఓకే వర్కౌట్ కాదు అనుకుని వచ్చి చెప్పాను సార్ చెప్పిన తర్వాత మీరు సెకండ్ థాట్ కూడా లేదు ఇమీడియట్ కథ చాలా బాగుంది ఇమీడియట్ చేసేద్దాం అన్నారు నేను షాక్ యాక్చువల్లీ నిజమేనా నేనేనా కథ చెప్పింది ఓకే అయిందా అర్థం కాలేదు సార్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రిలీజ్ అయ్యాడు మీరేంటి సరే నువ్వంటే ఇంకా నేను అడగట్లేదు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు బోల్డ్ అంత నీకు బో ఏ రకంగా ఫస్ట్ ఏమో నాతో ఫస్ట్ ఏమో అలా వచ్చావా ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ టైమే కదా ఆ లెక్క నేను వస్తాయి కదా ప్రొడక్షన్ దాంట్లో బట్ డోంట్ థింక్ నేను సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నాకు తను ఏమైతే చెప్పాడో దానికంటే బెటర్ గా ఉంది తప్ప తగ్గలా నేటివిటీ విపరీత మంచి నేటివిటీ మీద ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టాలని 
వన్ బై వన్ అడగవచ్చు కదా ఇది కంగారు పడతాను నన్ను ఇది కంగారు పడి నన్ను కంగారు పడతా అనేసి ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టే ఉద్దేశం వాళ్ళు ఎప్పుడు నుంచో ఉంది చేద్దాం కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్లు వస్తున్నాయి కదా అన్ని అండ్ ఇటీవల కాలంలో కొత్త కొత్త ఇవన్నీ చూస్తున్నాం కదా మొత్తం రకరకాల చూ బాగుంటుంది అండ్ న్యూ ఏజ్ కొత్త కొత్త వెంటనే వై నాట్ అనిపించి చేయటం తర్వాత తన రావటం అంతకుముందు మట్టి కుస్తీ చేయటం తర్వాత ఇది చేయటం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ సాటిస్ఫై సర్ మీరు ఒక స్టార్ హీరో అయ్యి ఉండి ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారు నేమ్స్ అండ్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళ ఫిల్మ్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ చూడంగానే నాకు బేసిక్ గానే అది మైండ్ లో ఉండి వెంటనే వాళ్ళతో మాట్లాడే చెప్పారు అది టెక్నీషియన్ అవ్వచ్చు యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అది వెంటనే ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు నా వర్క్ చూసి ఎలా అయితే అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారో సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది నాకు ఇష్టం అది బాగా ఇష్టం షేర్ చేసుకుంటే ఇష్టం నాకు వాళ్ళ టాలెంట్ వాళ్ళు ఎలా చేశారు ఏంటి అనేది సత్య ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడు చేసిన సత్య అనేది ఏ వరకు సోమరారా సోమరారా ఫస్ట్ సినిమా కదా నీకు ఫస్ట్ సినిమా కదా ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా అది కంచుల పాలనతో తిను వారికి వీళ్ళ మొత్తం ఆ సినిమా నచ్చి బట్ నేను నోటీస్ చేయలేదు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గారు పెద్దగా నోటీస్ చేయలేదు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నోటీస్ చేశాను ఈ సినిమాలో అసలు అడింట్ ఎక్స్పెక్ట్ బోత్ ద గర్ల్స్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ అసలు నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్ మీరు యూనో చాలా కొంతమంది లోకల్ టాలెంట్ కానీ న్యూ టాలెంట్ కానీ ఎంకరేజ్ చేస్తారు లోకల్ టాలెంట్ కాదు న్యూ టాలెంట్ ఓకే న్యూ టాలెంట్ గుడ్ నాకు ఇష్టం పర్ఫార్మెన్స్ బట్ ఏంటంటే ఒకటి ఇంకోటి ఉంది మీరు ఇద్దరు కొత్త ముగ్గురు కొత్త వాళ్ళైనా సరే మీరు ఫస్ట్ టైం లా చేయాలా నువ్వు ఫస్ట్ టైంలో చేయలేదు నువ్వు ఫస్ట్ టైం చేయలేదు తను కూడా ఫస్ట్ టైంలో చేయలేదు అది మాత్రం అనిపించింది నాకు ఎంతో కొంత ఎక్కడో చోటు చిన్న తర్వాత ఎక్కడ కనపడలేదు నాకు ఆన్ లొకేషన్ కూడా అంత ఏ మాత్రం నర్వస్నెస్ లేకుండా చేస్తారు కదా తను అయితే టప్పట టప్పట ఫ్లో కదా అవును సార్ జంప్ మీద కొట్టేసేది అక్కడ కూడా లేదు సార్ చెప్పచ్చు సో వెరీ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు అందరూ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటున్నారులే ముద్దులు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లేదు మొదటి నుంచి నాకు అది తెలుగు వాళ్ళు వీళ్ళకి బేసిక్ ఏంటంటే వేరే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు వచ్చి అంటే కొన్ని సినిమాలకి ఇప్పుడు చాంగురి బంగారాజు లాంటి సినిమాలకి ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళు కరెక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు భాష మీద అయితే ఉంటుంది నేటివిటీ తెలుస్తుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు నేర్చుకొని డబ్బింగ్ వాయిస్లతో చేస్తే ఆ ఇది రాదు సో ఇలాంటి ముఖ్యంగా ఇలాంటివి అయినా చేస్తే అండ్ నేను మోర్ ఓవర్ ఇలాంటి సినిమాలు చేయడానికి ఇష్టపడతా సో నాకు అండ్ మన మన వాళ్ళు సౌత్ ఇండియన్స్ ఇల్లు చేస్తే నాకు చేస్తే చాలా సినిమా అడుగుతాను వస్తున్నాను అడు అంటే ఈ సినిమానా ఈ సినిమా ఎలాగ వచ్చిందని మిమ్మల్ని అడగాలి నేను ఎక్స్పీరియన్సా ఓకే సరే మీ తెలియ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ముఖ్యంగా నీది దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది నాకు ఐడియా ఉంది అంటే కానీ కూడా చెప్పినా కట్ చెప్పినప్పుడు నీ పేరే చెప్పాడు నీ పేరు చెప్పిన వెంటనే నిన్ను దృష్టి పెట్టుకుని ఏదో నాకు ప్రతి చోట నువ్వే కనిపించావు నాకు తెలిసిందిగా అంటే వీళ్ళిద్దరూ నాకు ఐడియా లేదు మీరిద్దరిది అసలు రైట్ ఫ్రమ్ దిగి నేను తెలిసి మొత్తం ఏదైతే కాస్టింగ్ చెప్పే వాళ్ళని పెట్టుకున్నాను చేస్తారు మనకు అనవసరం ఇది ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం తెలుసు సత్య డెఫినెట్ గా గమనించి ఉంటారు ఒక వరుస కొన్ని క్యారెక్టర్ చేస్తే అదే క్యారెక్టర్ అనుకుంటారు రాంగ్ అది అలా అనుకుంటే కనుక నేను విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ క్యారెక్టర్ చేసి ఉంటాను సింపుల్ ఆయన అనుకున్నాడు కాబట్టి అంతే అది అది రాంగ్ ఇది ట్రై చేయాలి కనీసం ట్రై చేయాలి అది లేదు బాగుంది చాలా బాగుంది నేటివిటీ నేటివిటీ తెలుసు 
యాక్చువల్లీ చాలా మంది డైరెక్టర్స్ నేను కూడా పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ చాలా మంది వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ అనిల్ రాబోటి తీసుకోరు హరీష్ మొత్తం ఇల్లంతరో మొత్తం జగన్ గారు మరి వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళు చూసిన దాంట్లో మనం తీసుకొని చేస్తే చాలా బ్రహ్మాండం పేరు వస్తుంది అది నేను చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఓహో నువ్వు నీలో నీలో చిన్న కమలా హాసన్ అటు వెళ్తావు అటు వెళ్ళే అంత వెళ్ళిపోయా లోపలికి తుని తుని నేనైతే తెగంజ అవునా ఇది తెలియదే నేను కూడా ఇప్పుడే మెయిన్ ఏంటంటే తన కాన్ఫిడెన్స్ తన కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాడు చాలా ఒకటి తర్వాత ఏంటే స్క్రిప్ట్ బాగా నచ్చింది నాకు అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే హీరో హీరోయిన్ అని కాదు అన్ని ప్రతిదీ క్యారెక్టర్స్ సూపర్ క్యారెక్టర్స్ నాకు బేసిక్గా నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా సరే ఎక్కడ బయట కూడా చూసుకో నువ్వు ఒక గ్యాంగ్ ఉంది అనుకో గ్యాంగ్లో ఒకరికి ధైర్యంగా ఉంటాడు ఏ కదా అంటాడు కదా వాడు హీరో అవుతాడు అంతే సినిమా విషయానికి వస్తే సో అలా అవన్నీ నచ్చి నాకు అండ్ ఫస్ట్ సాంగ్ కూడా పంపించాడు అది కూడా నాకు బాగా నచ్చింది అది కూడా చాలా బాగా నచ్చింది సో డెఫినెట్గా అప్పుడు నాకు అతను డెఫినెట్గా అతను ఎగ్జిక్యూషన్ మీద నాకు ఎలాంటి డౌట్ చాలా సో ఈ క్యారెక్టర్స్కి మీ మీ క్యారెక్టర్స్ మీరు ఎలా వర్క్ చేసేది లైక్ హోంవర్క్ క్లాస్ వర్క్ ఓకే ఇన్నోసెన్స్ క్యారెక్టర్ ఇది ఆఫ్టర్ కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెంలో ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టరే ఇది కూడా అంటే లైక్ ఇన్నోసెంట్ గానే ఉంటాను నేను సో అలానే ముదురు అంతే సేమ్ కాదు సెట్ లో ముగ్గురు ఎంత ఏడిపించేవారు అంటే సార్ ముగ్గురు తగ్గరు అసలు అంటే లైక్ ఏడ్చేదాన్ని కాదు కానీ వాళ్ళు నేను ఏడుస్తున్నాను ఏం పట్టించుకోరు వాళ్ళ పని వాళ్ళది కాంబినేషన్ చేశారు సార్ కంచిపాల్ అంటే మనోడు ఏడి సార్ కంచిపాల్ నాకు ఇబ్బంది ఉంటాయి వస్తే నిలబడుతుంటారు కదా ఇబ్బంది ఉంటాయి చాలా కూర్చొని <laughs> నేను ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ వాళ్ళు అంటే అది ఎందుకే అన్నాను మీరు ఫస్ట్ హోంవర్క్స్ క్లాస్ వర్క్స్ అని నా హోంవర్క్స్ ఏమండవు ఓన్లీ క్లాస్ వర్క్స్ నేను కెమెరా ముందు వెళ్ళి షార్ట్ కెళ్ళే ముందు వరకు కూడా నేనేం చేస్తాను తెలియదు సేమ్ ఏమి అసలు అదేమో రాజమౌళిని ఫాలో అయ్యాను ఇదేమో ఆయన ఫాలో అయ్యాడు సార్ మామూలుగా మీరు కథ వినేటప్పుడు ఎలా వింటారు సార్ అంటే యాజ్ ఏ హీరో వింటారా లేదంటే యాజ్ ఏ అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ వింటారా లేదు ఇంతకుముందు ఏడీగా వర్క్ చేశారని చెప్పారు సార్ మీరు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వింటారా సార్ 
ఏది వీటిలో ఏది కాదు ఓన్లీ ఆడియన్స్ ఏ కథైనా సరే సూపర్ సూపర్ కావచ్చు హీరో కావచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వల్లనే వింటాం ఏ కథైనా సరే సో మా మామూలు ఏంటంటే మనకి మనగా కొన్ని సినిమాలు ఏమో చూస్తే నేను భలే ఉన్నాయి అనిపిస్తాయి ఎందుకంటే అవి చేయకూడదు పోవద్దు నేను కొన్ని సినిమాలు చేయాలనిపిస్తుంటే లైక్ చామరి పొంగల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో మీకు అలాంటి ఎలా ఉన్నాయా మీకు మీకేనా అంటే ఇప్పుడు సార్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా సార్ సీన్ పేపర్ తీసుకెళ్తాం కదా సార్ సీన్ పేపర్ తీసుకెళ్తే డైలాగ్ చూసుకుంటారు సార్ చూసుకొని ఏ ఈ డైలాగ్ నాకు వద్దు ఈ డైలాగ్ నేను వేసుకుంటా ఈ డైలాగ్ నేను వేసుకుంటా సార్ లిటరల్ గా సార్ ఇదే గొడవ సార్ కానీ సత్యాలు ఒకటి ఉంది సత్యాలు మనకి నేను పనిచేసాను కదా సత్యతో నాకు నాకు ఒకటి కామన్ ఏంటంటే డైలాగ్ కాకుండా మేము కొన్ని ఎక్స్ట్రా లేసేస్తుంటాం అది అలవాటు బేసిక్ అలవాటు అది అవి ఉంటాయి సార్ అవి అడిషనల్ మళ్ళీ సీన్ పేపర్ లో కూడా షేరింగ్ ఎక్కువ డైలాగ్ అటు వెళ్తున్నాయి ఎక్కువ డైలాగ్ ఇటు వెళ్తున్నాయి ఈ పంచ నాకు కావాలి ఈ పంచ నాకు కావాలి కానీ ఫైనల్ కత్తిరాలు చేతులు ఉంటుంది ఈ పోస్ట్ చాలా బాగుంది సో అలా అనుకుని నేనే చేశాను నేను చేశాను బట్ అదేంటే ఇంకా సరే ఇంకా అది ఇప్పుడు వచ్చుంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా మంది అభిప్రాయపడుతుంది ఇంకోటి అసలు చేయకూడదు నాకు ఇప్పుడైతే వచ్చిన అవకాశాలని ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ చేయాలని ఉంది కానీ ఎప్పటి నుంచి ఒకటి ఉండిపోయింది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి రుద్రమదేవిలో అనుష్క క్యారెక్టర్ అంటే బోల్ క్యారెక్టర్ కావాలి అనుకుంటున్నాను ముదురు స్క్వేర్ సార్ ఇది ముదురు స్క్వేర్ సార్ ముదురు కూడా కాదు సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఈ అమ్మాయిని మేము ఏడిపించగలమా సార్ బాబు కానీ సెట్లు ఒకసారి చాలా మంది చెప్తారు ఏడిపించారు చాలా మంది పక్కన పెట్టింది నీకేమనిపించారు నేనే అనిపించిందే చెప్పా ఏడిపించారు ఈ వీళ్ళిద్దరు కొద్దిగా పర్లేదు ఆయనైతే మరి ఘోరం సో లెట్స్ లెట్స్ విష్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్